Phần tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục xây dựng giao diện của phần slide. Và như ví dụ trước, như phần trước mình làm rồi, đây các bạn xem nhé. Ờ, thì bây giờ mình sẽ xây dựng một cái giao diện tương tự như vậy. Đó. Có các radian, câu hỏi. Rồi, bắt tay vào làm nhé. Thì đây thì vì xây dựng giao diện thì khá là dễ Nên mình không muốn làm lại từ đầu ấy Mình có các file code đây rồi và Mình sẽ copy vào thôi và mình sẽ gửi cho các bạn Đó. Sẽ gửi file lên Kèm với video Hình ảnh và code Ok Và mình bắt đầu Mở file fragment Layer fragment nhé ừ. Trước hết này slide này À, một phần slide ra nhé rồi bật à, đây là phần file java phần code còn đây mình xem phần giao diện fragment slide skin này và một cái là activity skin slide nha mình đã copy này Hay. rồi đó tiếp tục file fragment à, đây là fragment à. trước thì mình chỉ làm phần thô thôi à, hiện một cái tên lên bây giờ thì sao ok mở file fragment slide này à, ctrl c này ok mở phần text à, copy vào ok à, các bạn có thể chỉnh thêm phần giao diện nhé à, phần text đầu tiên này Tách video đầu tiên mình đặt tên là TB5 Tức là hiện số câu à, Câu 1, câu 2, câu 3 à. Ở phần tiếp theo Phần tách video tiếp theo Là phần hiện câu hỏi à, à, Mình đặt tên là TV question Question Ở tiếp theo à, Mình đây là mình dùng một cái là group à, Radio group Rồi đó. câu trả lời a này à, mình đặt tên id này nha red a này red b c d ok Đó. phần giao diện rồi quay trở lại phần giao diện phần activity thì đây mình hiện một cái đồng hồ nha. Okay. đây là thời gian thì mình đặt tên là tv à, take view timer À, hiện thời gian đếm lùi đếm ngược lại à, thời gian đếm ngược à. tách view hiện thời gian đếm ngược rồi phần kiểm tra à, tách view kiểm tra rồi ok và là xong phần giao diện à, mình thử chạy xem sao rồi mình quá này số một đó đó đây là phần giao diện của mình hiện thô ở bước tiếp theo phần quan trọng nhất là làm với cơ sở dữ liệu để mình sâu ra sâu cái dữ liệu hiện trên màn hình đó rồi, bắt tay vào làm thì như buổi trước mình đã thiết kế cơ sở dữ liệu là mình cùng nhìn lại mình vào phần mềm SQLite à, Đây là cơ sở dữ liệu hôm trước mình đã lập Có các bảng trắc nghiệm Và cấu trúc của nó đây à, Cùng các trường dữ liệu như sau à, Giờ mình bắt tay vào làm nhé Rồi Trước hết mình tạo một cái thêm một cái gói packet à, Để dễ quản lý đó và kích chuột phải vào new rồi new packet bây giờ là question đi câu hỏi nhé. question rồi. 
trước hết tạo một class rồi gồm có các trường dữ liệu gì đây Đó, gồm có 10 trường như sau id câu hỏi đây câu trả lời a b c d kết quả à, số đề tên môn học à, và ảnh à, id question answer a b c d ok Và mình tạo constructor ừ, à. Các bạn giữ sheet nha. À, hoặc là à, ok. Rồi. Tiếp tục. À. Một cái trống. Rồi. Rồi, bộ set get. Ok. Đây là một lớp question. Rồi. Tiếp tục. Tiếp theo mình copy file SQLite vào chương trình. Trước hết mình cần tạo một thư mục có tên là thư mục access folder này các bạn nhớ nhá kích chuột phải này new này xuống phần folder này Và tạo thư mục access rồi finish đây thư mục access đây các bạn copy cái file sqlite vào rồi đã xong tiếp theo để kết nối được SQLite này thì mình cần phải có một cái hàm để xử lý thì như bài hôm trước thì mình cũng có hướng dẫn về cái kết nối rồi thì giờ mình chỉ copy code thôi các bạn tự tìm hiểu thêm rồi, cái chuột phải vào tạo một cái file Java db helper rồi đây mình sẽ gửi kèm file code nhé Đó. 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 tạo class db helper này extend từ sqlite open helper này à, các bạn chú ý cần copy cái này này đây đây là gói packet của mình Đó. mình cần phải cái đường link này đây à. đường link data data này đây đoạn này là là gói packet của mình nên mình các bạn xem cái packet của mình là gì nhé thì copy vào cái link bên dưới này đó ok Ồ, và sửa lại cái tên database database name của mình là gì mình là sql sql trắc nghiệm chấm sqlite ok đó hầu hết thì làm việc với SQLite thì người ta có các form hết rồi đây là cái form cố định mình chỉ cần copy và thay đổi cái đường dẫn à, packet của mình có packet lập trình của mình này và thứ hai là cái tên file vậy thôi còn tất cả những phần kia thì nó cố định rồi các bạn đi tìm hiểu thêm vậy là xong file db helper nhé